ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தீப்ஸ் தமிழ் கிச்சன் வ்ளாக்ஸ் என்ன தீபா வ்ளாகிங்க்கு போய் இப்படி பட்டு சாரிலாம் கட்டி ஜுவல்ஸ்லாம் போட்டு மேக்கப்லாம் போட்டு வ்ளாகிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு இது கேட்டுறாதீங்க அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லைங்க ஆக்சுவலாக வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் வ்ளாக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் இருந்தேன் டைம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஆச்சு மிதுன் வந்து ஸ்டில் தூங்கிட்டு தான் இருக்கான் அதனால் இன்றைக்கி பியூட்டி சேனலுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்காவான ஒரிஜினல் காஞ்சிபுரம் பட்டு சாரீ வேர் பண்ணி அது கூட ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிற மாதிரி இந்த பதக்கம் த்ரீ லேயர்டு ஹாரம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது போட்டு இந்த லுக் எனக்கு வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய பியூட்டி சேனலுக்குங்க இது ஸோ எனக்கு வந்து இது ரொம்ப லுக் ரொம்ப 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 பிடிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் வந்து நான் இப்போயே வீடியோ ஆன் பண்ணி உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு செக் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோட பியூட்டி சேனல் லிங்க் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் போயிட்டு இந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து கைண்ட் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு வெட்டிங்க்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஜுவல்லரி போடலாம் என்ன மாதிரி சாரீ என்ன காம்போவில் போடலாம் கலர் காம்போவில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ஐடியா வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்காக நீங்கள் என்னோட பியூட்டி சேனலில் எப்போ வேணால் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி வந்து பிளாக் சாரி லுக் பிங்க் சாரி லுக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன் ஸோ இது வந்து பக்காவான பட்டு சாரி லுக் காஞ்சிபுரம் பட்டு சாரி லுக் ஸோ வந்து வெட்டிங் கெஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் எதுவும் சொல்லவே தேவையில்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப வந்து சூப்பராக இருக்கு ஸோ ஸோ இதில் போட்டிருக்க ஜுவல்ஸ் சாரி பிளவுஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து அந்த வீடியோவில் இருக்கு ஸோ மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வந்து இப்படி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபிலிமிங் ஏரியா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் கிளீன் பண்ணோம் மித்து எந்திரிக்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் நான் கிளீன் பண்ணோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் வீடியோ லிங்க் போட்டிருக்கேன் அதை செக் அவுட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நியூ அடிஷன் டு அவர் ஹோம்ங்க நான் டைட்டிலில் போட்ட மாதிரி நியூ டோர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்கள் வீட்டில் தான் எல்லா ரூமுக்குமே டோர் இருக்கே இந்த டோர் எதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் மேபி சிலர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் எங்கே அப்படின்றத ஸோ கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணிங்களா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்டில் போடுங்க நான் வந்து இந்த வீடியோலேயே சொல்லிட போகிறேன் அது எங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட்டு ஸோ நான் தான் ஒரு ஒயிட் பைத்தியம் வச்சு அதனால் வந்து ஃபுல்லாக ஒயிட்டு கைண்ட் லைக் அ ஃப்ரெஞ்ச் டோர் டைப்பில் அங்கே உள்ளே போயிட்டு எங்கேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ எங்கள் வீட்டோட ஹோம் டூர்லே பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக லிவிங் ரூமில் இருந்து மற்ற ரூமை கனெக்ட் பண்ணுற இந்த ஏரியாவில் வந்து டோர் கிடையாது ஆக்சுவலாக அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போதே நான் டோர் வேணாம் அப்படின்ட்டு தான் விட்டுட்டோம் ஏன்னா அடிக்கடி போயிட்டு வருவோம் எங்கள் டோர் இருந்தால் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும்னு விட்டுட்டோம் நான் வந்து ஸ்க்ரீன் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து அந்த கிறிஸ்டல்லே இருக்கும் இல்லையா தொங்க விடுற மாதிரி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் மிதுன் பண்ணுற சேட்டைக்கு அதெல்லாம் போடவே முடியாது ஸோ அதனால் வந்து டோரே போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ மெயினாக டோர் இங்கே போடணும்னு நினச்சது வந்து மிதுன்காக தாங்க ஸோ வந்து இந்த இடத்துல தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த டோரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இங்கே தாங்க அந்த டோர் போட போகிறோம் போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஸ் முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் அப்போ வந்து வீடியோ எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இந்த விலாகிங்கோட நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்து வச்சுங்க இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகலை டோர் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க பட் சென்ட்ரலில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கிளாஸ் போடணும் அது இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஸோ கிளாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டோர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற டோரு ஸோ இதுதான் சொன்னா என்ன சொல்கிறது எப்படி இருக்குது டோரு நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து எவ்ரி டைம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபுல்லாக வந்து உடனில் போடுறதுக்கும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் டோர் போடுறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டோர் வந்து மெயினாக நாங்கள் போட்டதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அங்கே நிற்கிறாரு என்ன மித்தும் தான்
ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால சரி ஒரு டோர் போட்டோன்னா அவனும் வந்து அடிக்கடி அங்கே போகிறது இங்கே போகிறதுன்னு பண்ண மாட்டான் ப்ளஸ் வந்து தூங்கும்போது அவனுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது இதுக்காக தான் வந்து இந்த டோர் மெயினாக போட்டது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஞ்சு டோர் ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கு ஃபஸ்ட்டு பா ஃபஸ்ட் என்னம்மா பேச மாட்டேங்குதா அது ஏன் ரொம்ப பேச மாட்டேன்ற மித்துன்ட்டு ஃபோனில் இருக்கா இல்லையா ஆன் பண்ணுங்க இப்போ பேசுங்க ஹலோ தாத்தாவாது இது வந்து ஆக்சுவலாக மெட்டியில் ஹாப்பி மீல் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்தது ஸோ அது பேசுனா சும்மா கூட ஏதோ ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்குது அது ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி ரோபோ வாய்ஸ்லேயே பேசும் ஸோ அதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கான் ஏ நான் வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்மக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குதுல்ல டோன்ட் மேக் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மித்தோன் ஓகேங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டலாக வந்து உட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல கிளாஸில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் நடுவுலேயே இந்த இடத்துல அப்படியே வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக உட்டில் வரும் அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பிளான் பண்ணேன் அப்புறமா யோசிச்சு பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஓல்டு ஸ்டைலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் கைண்ட் லைக் ஃப்ரெஞ்ச் டோர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸோ நீங்களும் கூட வந்து இந்த மாதிரி ஹால்வே அண்ட் கிச்சனை ஜாயின் பண்ணுற ப்ளேஸில் இந்த மாதிரி டோரு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எவ்ரி டைம் பார்க்கும்போது நல்லா கிளாஸியாக இருக்குது வீடே பார்க்க நல்லா கிளாஸியாக இருக்குது ஓகே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ஆக்சுவலாக ப்ளைவுட் அது வுட்டெல்லாம் கிடையாதுங்க இது மரத்தில் செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ளைவுட்டில் செய்ய கிடையாது செய்யலை யூபிவிசின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெட்டீரியலில் செஞ்சது ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து காமிச்சிட்டோம் அவங்க அதே மாதிரியே செஞ்சுட்டு விட்டாங்க அவ்வளோ ஸோ இது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பூஜா யூனிட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா செவரு பாருங்கள் எவ்வளோ அழுத்தாக இருக்காங்க இதெல்லாம் மித்தனோட நேரம் தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பூஜா யூனிட் மாதிரி செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா ஏன்னா எனக்கு எப்பயுமே ஒரு அது ஒரு ரெக் ரெக்ரெட்டாக இருக்கும் என்னடா வீடு ஃபுல்லாக எல்லாம் இப்படி பண்ணிவிட்டு சாமிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு இது இல்லையே ஒரு யூனிட் இல்லை அப்படின்ட்டு எப்பயுமே நினைப்பேன் ஆக்சுவலாக பூஜா யூனிட் வந்து நான் ஒன் இயர் முன்னாடியே பிளான் பண்ணேன் அப்புறம் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் சரி அப்புறம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அப்போ மித்துன் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தான் ஸோ இனிமேல் அந்த பூஜா யூனிட் செய்கிறதுனா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே தான் வந்து இங்கேருந்து தான் செஞ்சாகணும் ஸோ அவனுக்கு கொஞ்சம் அது அலர்ஜிட்டிக் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஐடியாவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் தீபாவளிக்கு முன்னாடி ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி பிளான் பண்ணோம் ஸோ அப்போ வந்து பண்ணலான்ட்டு இருந்தது அப்புறமா வந்து அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு ஏன்னு தெரில ஸோ இப்போ தான் ஒரு வழியாக டோர் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது வந்து இந்த பூஜா யூனிட் ஒன்று செய்யணும் ஸோ அதுக்கு வந்து சில பிக்சர்ஸ்லாம் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அது செஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ மித்தன் இப்படி விளாண்டுருந்தான் வச்சுக்கோங்க நம்ம தைரியமாக டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இருக்கு இல்லையா ஓகே அடுத்த அக்கா கிட்ட போகிறீங்களா அக்கா போய் கூட்டு வரீங்களா சரி உங்கள் பாட்டு கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்களேன் ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஈவினிங் விளாகிங் பார்ப்போம் ஸோ வந்து மித்துன் பார்த்தீங்கன்னா கங்கம் ஸ்டைல் கேட்டுகிட்டே வந்து இது ஆக்சுவலாக பைக் இல்லைங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக வாங்குது ஆனால் வந்து ஆக்சுவலாக அவன் நடக்காததுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இதில் ஒழுங்காக தான் உட்காந்து போயிட்டு இருந்தான் நடக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் உட்காரதே இல்லை அதாவது டாய்லெட் போகிறதுக்கு உட்காரதில்ல மற்றபடி வந்து அதை உட்காந்து நல்லா அந்த மாதிரி ஓட்டிகிட்டு இருப்பான் பாட்டெல்லாம் போட்டு கேட்டுட்ருப்பான் ஒழிஞ்சிக்கிட்டே அமித்தோன் உனக்கு தெரியுத நான் கேமரா ஆன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்ட்டு வாங்க <laughs> 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 ஸோ ஓகேங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா விகாஷினி வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி வந்துடுவா ஸோ இதெல்லாம் மித்தனோட வேலை தான் ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி தான் வருவா ஸோ அதனால் வந்து நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு இந்த மாதிரி சாப்பாடு ஊற்றி விட்டுட்டு 
கீழே கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் ஸோ போயிட்டு அவன் வந்து அங்கே வந்து பைப்பு திருந்திட்டு விளாடுறது அப்புறம் செடிக்கிட்ட விளாடுறது அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டுருப்பான் அதெல்லாம் எடுத்து உள்ள வை மித்தோன் எடுத்து உள்ள வை அதெல்லாம் எடுத்து உள்ள வை இது எடுத்து உள்ள வைங்க இந்த பாய்க்கு எல்லாத்தையும் உள்ள வைங்க லேர்ன் குட் மேனர்ஸ் ஆ உள்ள தூக்கி வைங்க ஆ இது எடுத்து உள்ள வைங்க இந்த பாக்கு இந்த பாக்கு ஆ அது இந்த சரி ஓகே இதை அம்மா எடுத்து வச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமித்தோன் இப்போலாம் வந்து பார்த்தா பயங்கர ஹெல்ப்பு காலையில் வந்து வாஷிங் மிஷினில் ட்ரெஸ் போட்டால் அப்படி தானே வாஷிங் மிஷினில் வந்து ட்ரெஸ் போட்டால் அவனாகவே வந்து எனக்கு வந்து வாஷிங் பவுடர் எடுத்து கொடுத்தோம் அப்புறம் வந்து கபோர்ட்டு வந்து ஸோ அக்கா வர டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் அக்கா 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 அப்படின்ட்டே இருக்கான் ஸோ நான் வந்து இப்போ போயிட்டு விகாஷினி கொஞ்சம் நேரம் என்னை விளாட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து விகாஷினி கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ கீழே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாலே மித்துனோட வந்து ஃபஸ்ட்டு வேலை தண்ணி பிடிச்சி ஊற்றுறது தான் தெரிக்கலாம் உடனே பைப்பை திருவிடுவான் தண்ணி ஊற்றி முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து தண்ணியெலாம் விளாண்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் நினச்சிட்டு தான் மேலே வருவார் ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு ட்ரெஸ் நாலு ட்ரெஸ் அவனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கான் ஓகேங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற செடியெல்லாம் அவங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த செடி வாங்கிட்டு வந்தபோது உங்கள் கிட்டே காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் எல்லாமே வந்து சூப்பராக தழைஞ்சிருச்சு இப்போலாம் நல்லா மழை பெய்யறதுக்கும் அதுக்கும் நல்லா தழைஞ்சி வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருங்க தண்ணி ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து இது வந்து பூ பேர்லாம் எனக்கு தெரிலங்க அழகாக இருந்தது அப்படின்ட்டு வாங்கினா இது வந்து இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய ரோட் சைடில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு வந்து பொக்கே ஃப்ளவர்னே சொல்லலாம் பொக்கே மாதிரி ரொம்ப குட்டி 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 ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் இதில் நிறையா கிட்டத்தட்ட ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா இருபது பூ பக்கம் இருக்கும் ஒரே இதில் இது வந்து டபுள் ஷேடு ஒன்று ஆரஞ்சு ஷேடு இன்னும் நிறையா கலர்ஸ் இருந்தது நான் ஒன்று தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பக்கத்தில் மஞ்சள் அரளி வச்சுருக்கேன் அதுவும் வந்து நல்லா தழைஞ்சி வந்துடுச்சு இப்போலாம் பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்தது அதுக்கும் பக்கத்தில் டெசர்ட் ரோஸுங்க ஸோ இது தாங்க பிரச்சனையே மற்ற செடிக்கெல்லாம் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த ஒரு செடிக்கு வந்து பயங்கர சூடாக இருக்கணும் இதுக்கு பேரே டெசர்ட் ரோஸ் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ நல்லா ஹாட்டாக இருக்கணும் ஆக்சுவலாக சம்மர் டைமில் வாங்கி வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நல்லா தான் தழைஞ்சிட்ருக்கு மொக்கெலாம் வச்சு லாஸ்ட் வீக்கில் நிறையா பூ பூத்திருந்தது பட் ஸ்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வளரல ஓகே நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இது நல்லா வளரல எனிவேஸ் அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து இந்த மாலையிலலாம் வச்சு கட்டுவாங்க இல்லையா கோழிக்கொண்டன்னு சொல்லுவாங்க அந்த செடி அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த பூ பேர் எனக்கு தெரியல பட் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோபுரம் மாதிரியே இருக்கும் ஓகேயா ஸோ வந்து எல்லோ கலரில் பாருங்கள் கோபுரம் மாதிரி அதுக்குள்ளேருந்து ஒயிட் கலரில் வரும் பூ ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் இதில் நிறையா பார்த்திங்கன்னா கட்டெரும்பு வந்துடுது நல்லா வந்து இனிப்பாக இருக்குதோ என்னமோ தெரில இந்த பூ எப்போ பார்த்திங்கனாலும் கட்டெரும்பு இதில் இருக்குது ஸோ இது ஒரு பூ வாங்கியிருக்கேன் சரி இது ஒரு செடி வாங்கினேன் ஸோ இதுவும் ஓரளவுக்கு ஓகே நல்லா தான் தழைஞ்சி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கார்டனில் இருக்கிற பூச்செடிகள் ஸோ நிறையா பேர் வந்து உங்கள் கார்டன் ஃபுல்லாக காமிங்கன்னு சொல்வீங்க இவ்வளோ தாங்க இருக்கிறது ஆக்சுவலாக வீட்டுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அரளி செடிலாம் வச்சுருக்கோம் வெளியில் ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ தான் இருக்குது வித்தன் போய் நீ குக் பண்ண போ போய் குக் பண்ண போ ஆமாம் வந்து சாப்பிட்றேன் ஓடு குக் பண்ண ஸோ வந்து மித்துன் வந்து அங்கே விளாண்டுட்ருக்கான் அதுக்குள்ளே நான் பேசி முடிச்சிடுறேங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு குட்டி டாக்கிங் ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து லன்ச் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் வ்ளாக் போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வ்ளாகிங் பார்த்துட்டு நிறையா பேர் வந்து கமெண்டில் அதில் நான் யூஸ் பண்ணுந்த சில ஸ்டஃப் பற்றிலாம் கேட்டிருந்தீங்க லைக் ஸ்பைஸ் பாக்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்து ஹாட் பாக்ஸ் அப்புறம் வந்து விகாஷ்னிக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்த அந்த வாட்ரு பாட்டில் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஸ்பூன் பவுச் மாதிரி நிறையா வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து எங்கே வாங்கினேன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைனில் அவைலபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட லிங்க் எல்லாமே அந்த வீடியோக்கு கீழேயும் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோக்கு கீழேயும் போட்டிருக்கேங்க உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டவங்க எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ரிப்ளை பண்ணனான்னு தெரியல நான் முடிஞ்ச அளவு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நிறையா பேர் வந்
அதே போல் வந்து என்னோடய நைட்டி எகெயின் வந்து நைட்டி பற்றி அதில் கேட்டிருந்தீங்க நான் ஆல்ரெடி நைட்டி கலெக்ஷன் சொல்லிட்டு தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க அதில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன பிராண்டட் மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடிஞ்சது எங்கே அவைலபிள் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியல ஸோ சாரி ஆன்லைனில் வந்து அந்த நைட்டிஸ் எதுவுமே அவைலபிள் கிடையாதுங்க பட் வந்து ரெண்டுமே பிராண்டு தான் ஸோ வந்து ஈஸி ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஷாப்ஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ லோக்கலில் இருக்கிற ஷாப்ஸில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன கேட்டிருந்தீங்க நிறையா நிறையா பேர் சேம் கொஸ்டின்ஸே அதில் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருந்தது ஓகே அதோட எண்டில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ளாகிங் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க மார்னிங்கா இல்லை ஈவினிங்கா இல்லை டின்னரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ நிறையா பேர் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கேட்டிருந்தீங்க சிலர் வந்து மார்னிங் போடுங்க லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ் போடுங்கன்னு கேட்டீங்க சிலர் வந்து ஈவினிங் போடுங்க கேட்டிருந்தீங்க சிலர் வந்து டிஃப்ரெண்டான டின்னர்ஸ் எல்லாம் போடுங்க நீங்கள் போகிற டின்னர்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜாஸ்தி அதுதான் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஈக்குவலாக வந்து எல்லாமே கேட்டிருந்தீங்க நிறையா பேர் வந்து ஃபுல் டே வ்ளாகிங் பண்ணுங்க அதான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் வந்து நோ ப்ராப்ளமுங்க இனி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து நம்ம வந்து த்ரீ வ்ளாக்ஸ் அது கண்டிப்பாக பார்ப்போம் லைக் மார்னிங் ஈவினிங் அப்புறம் சில நாள் வந்து ஃபுல் டே அப்புறம் டின்னர் ரொட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பார்ப்போம் வந்து சண்டே ஸோ சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஷாப்பிங் அண்ட் க்ராசரி அப்புறம் வந்து மூவி போயிருந்தோம் அந்த வ்ளாகிங் தான் போட்டிருந்தேன் டே இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சாரீ எடுத்திருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து நிறையா பேர் அந்த சாரீயோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த சாரீ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அந்த பொருள் எவ்வளோ சுமத்தாக விளாண்டிட்டு இருக்கான் எதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான் கிச்சன்லேருந்து வந்து அந்த பால் காய்ச்சி மலை அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு போனான் அதுக்கப்புறமா வந்து ராக்கர்லாம் எடுத்து பக்கத்தில் போட்டு ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சேஃப்டி சேஃப்கார்டுக்காக தான் வந்து மெயினாக அந்த டோரே போட்டது இல்லைனா நேராக விகாஷ்னி இவ்வளோ நிம்மதியாக உட்காந்து ஹோம்ஒர்க்கே பண்ண முடியாது ஸோ வந்து வெரி சமத்து ஐயோ தங்கம் ஓகேங்க ஸோ வந்து சாரி பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படி நான் அந்த வீடியோட சொல்லியிருந்தேன் வந்து பிஆர்ஆர் சிக்ஸில் சில்ஸில் எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு சேரி எடுத்திருந்தேன் அதில் ஒன்று வந்து அம்மாவுக்கு அதை நான் வீடியோலேயே காமிச்சிருப்பேன் இன்னும் ரெண்டு வந்து எனக்கு எடுத்தேன் ஸோ அதில் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா மணிப்பூரி காட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காட்டன் சாரி கலர் காம்போ பாருங்கள் அப்படியே சூப்பராக இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலி என்னோடய பியூட்டி சேனலில் ஒரு லுக் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இதோட ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெண்டியாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா ஸோ நான் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து அந்த லுக்கை என்னோடய சேனலில் போடுவேன் அப்படி போடும்போது கம்யூனிட்டி டேபில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காமல் வந்து அதை செக் அவுட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ க்யூட்டான ஒரு லுக்கில் வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஓகேயா ஸோ இது வந்து மணிப்பூரி காட்டன் இதோட காஸ்ட் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி தான் ஓகே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஸோ இந்த சாரீ தான் வந்து நிறையா பேர் என்ன காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பனாரஸ் சாரி வித் இது வந்து பிங்க்குன்னு சொல்ல முடியாது கைண்ட் லைக் ஒரு மாதிரி பப்புள் கலர் ஓகேயா அந்த மாதிரி பார்டர் அப்புறமா வந்து ஆரஞ்சில் கோல்டன் டிசைன் போட்ட மாதிரி ஸோ இது வந்து பனாரஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிசைன் பனாரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம பட்டு சாரி எப்படி ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கூட இருக்கு இல்லையா பட்டோட குவாலிட்டி பொறுத்து அந்த மாதிரி பனாரஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான வெரைட்டியும் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ரேஞ்சில் இருக்கிற பனாரஸ் ஓகேயா ரொம்ப பக்காவான ஒரிஜினலான பனாரஸ்னால் கிடையாது ஸோ இதோட காஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்ங்க ஓகேயா யூஸ்வலாகவே பனாரஸ் வந்து இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் இதுக்கும் கம்மியாகவும் சில டைம் இருக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக பட்டு சாரியில் வந்து இந்த காம்போவில் எடுக்கலாம் இல்லை ஆரஞ்ச் வித் பர்பிளில் பட்டு சாரியில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் வந்து அன்றைக்கி பனாரஸில் பார்த்ததே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு யூஸ்வலாகவே எனக்கு வந்து பனாரஸ்னால் ரொம்ப 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 பிடிக்குங்க நான் வந்து மேரேஜ் ஆகி ஃபஸ்ட் அனிவர்சரிக்கு எடுத்ததே பனாரஸ் சாரி தான் ஸோ அப்போ இருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா பனாரஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஸோ வந்து இதோட ப்ரைஸ் அதாங்க பிஎஸ்ஆர் ஸ்லிப்ஸில் எடுத்தது ஓகே ஸோ
அப்படிதானே நல்ல புரியுதா நான் பேசுறதெல்லாம் உனக்கு புரியுதா ஓகேங்க ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு விகாஷினி வந்து உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கா தீஸ் டேஸ் வந்து ஏர்லியாகவே முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவனுக்கு தான் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ண சொல்லிடுறேன் ஸோ அதனால் வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப லேட் ஆகிடுது இப்போலாம் ரைட்டிங் ஒர்க் கொஞ்சம் எச்சாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப டைம் ஆகிடுது எழுதி முடிக்க ஸோ அதனால் வந்து ஏர்லியாக உட்காந்து பண்ணிகிட்ருக்கா ஸோ நான் வந்து உட்காந்துட்டு ஓகே ஸோ நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உருளைக்கிழங்களை வந்து நம்ம லாலிபாப் மாதிரி செய்ய போகிறோங்க அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குட்டி குட்டி உருளைக்கிழங்காக இருந்தால் நீங்கள் கட் பண்ண வேண்டாம் லைக் வந்து தக்காளி சைஸில் இருக்குது இல்லையா அதை சொல்கிறேன் அதை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக மட்டும் கட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஸோ தட் வந்து உங்களுக்கு லாலிபாப் வந்து பர்ஃபெக்டாக வராது ஏன்னா நான் வந்து இதை ரெசிப்பியாக மட்டும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நிறையா பேர் கமெண்ட்டில் சொல்கிறது என்னென்னா இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது சிலர் வந்து சூப்பராக வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது பிரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து தண்ணி நிறையா போயிடுச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து போட்டு எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போக சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் மைதா யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்துக்கோங்க தண்ணி கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக கூடாது மைதா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேயா கத்தி இல்லைனா ஃபோக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி குத்தி விட்டுருங்க ஓகேயா ஒரு பக்கம் மட்டும் இல்லைங்க ஒரு ஏழு எட்டு பக்கம் ஒரு உருளைக்கிழங்கனா ஒரு ஏழு தடவை எட்டு தடவை இந்த மாதிரி குத்தி குத்தி வெளில எடுத்துருங்க ஸோ தட் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு நல்லா குக் ஆகிடும் தண்ணி வந்து உள்ளே போகாமல் நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்கிற ஸ்டீம்னாலேயே அது வந்து உள்ளே நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி குக்கர்க்குள்ளே வைக்கிறேன் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கூட வேறு வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே ஓகே தான் ஸோ நான் வந்து இந்த பீனட் வச்சேன் அதனால தான் அழுக்காக இருக்குங்க என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டிங்கன்னா போதும் ஜாஸ்தி விசில் வேணால் ஓவர் குக் ஆகக்கூடாது ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிட்டுனா போதும் ஸோ ரெண்டு விசில் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு ஓகே விசில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் இறங்கிடும் இல்லையா இறங்கின உடனே நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடணும் ரொம்ப நேரம் உள்ளே விட்டீங்க அப்படின்னாலும் உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி குக் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி குழஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படி குழஞ்ச மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த லாலிபாப் நல்லா கெட்டியாக பிடிக்க முடியாது ஒரு மாதிரி லூ ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் வந்து தண்ணியாட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி தண்ணியாட்டு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு லாலிபாப் பொறிக்கும் போது உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உடையது அப்படின்னாலே ரெண்டு ரீசன் தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எய்தர் மைதா யூஸ் பண்ணால் அந்த மாதிரி ஆக சான்ஸ் இருக்குது சில வெரைட்டி மைதா அந்த மாதிரி ஆகும் அதனால் மைதாவை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் உருளைக்கிழங்கில் வந்து ஜாஸ்தி தண்ணி இல்லாமல் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது உருளைக்கிழங்குக்கு தோல் உழிச்சிட்டு நம்ம கேரட்லாம் துருவோம் இல்லையா அந்த கிரேட்டர் யூஸ் பண்ணி உருளைக்கிழங்கை வந்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க இப்பொழுது வந்து கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட விகாஷினி நான் ஆக்சுவலா இதோட போதும்னு நினைச்சேன் பட் நான் வந்து நான் பண்றேன் பண்றேன் பண்றேன்னு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கா யாராவது யாராவது வந்து பவுல் பிடிச்சிருங்க தேவையான மத்த இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பாத்துருவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியா நிறக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கரம் மசாலா சோ உங்களோட பேவரேட் பிராண்ட் எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஆனியன் ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைனா ஆனியன் பவுடர் ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாகவே கிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் நிறையா ஸ்நாக்ஸ் செய்வீங்கன்னா ஆனியன் பவுடர் அப்புறம் கார்லிக் பவுடர் ரெண்டுமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்லைன் லிங்க் இருந்தால் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேயா ஸோ வந்து அது ஆனியன் ஃப்ளேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்
சாரி கார்லிக் பவுடர் ஸோ இது ரெண்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாலே அந்த அந்த மெக்டியில் கேஎஃப்சியில் நம்ம சாப்பிட்ற இல்லை பாப்கார்ன் சிக்கன்லாம் சிக்கன் நகெட்ஸ் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஆனியன் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது இது இந்த பூண்டு பொடியும் அந்த ஆனியன் பொடியும் போட்டிங்கனாலே போதும் அடுத்து வந்து வெளியில் நல்லா சூப்பராக க்ரன்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக பிரெட் கிரம்ஸ் இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ளெயின் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேயா லைட்டாக அப்படியே கோர்ஸாக இருக்கணும் ரொம்ப பவுடர் பண்ண வேணாம் ஸோ அதை தான் வந்து நான் மேலே க்ரன்ச்சியாக இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்கள்கிட்டே பிரெட் கிரம்ஸ் இல்லைனா இந்த மாதிரி நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்நாக்கு நான் சொன்ன டிப்ஸை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக குக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா குவான்டிட்டி கம்மி தான் இல்லையா அதனால் அரை பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் குடமிளகாக கூட ஆட் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆனியன் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி வந்து இது உங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும் ரொம்ப தேவையில்லை ஸோ நான் ஆனியன் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து கார்லிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவருக்காக இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து லைட்டாக கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கிட்ஸ்க்கு தான் இல்லையா ஓவர் ஸ்பைஸி தேவையில்லை சப்போஸ் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கெலாம் செய்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் வர மிளகா தூள் இல்லைனா வந்து பச்சை மிளகாவோட பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கடைசியாக வந்து தேவையான அளவு உப்பு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த உருளைக்கிழங்குக்குள்ளே ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அதே போல் வந்து பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்பாத்தி மாவு எப்படி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் அதாவது கையில் ஒட்டாமல் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இது இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக லாலிபாப் வரும் அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இல்லை கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் ஷேப் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து லாலிபாப் அப்படின்றதுனால ரவுண்ட் ஷேப் நீங்கள் வந்து நகெட் ஷேப்பில் இல்லைனா வந்து ஹார்டின் ஷேப்பில் அந்த மாதிரி எது வேணால் செய்யலாம் ஸோ ஷேப் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து இந்த பிரெட் கிரம்ஸ்லேயோ இல்லைனா வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ்லேயோ ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதிலே கரெக்டாக நல்லா மாய்ச்சர் வெளியில் இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ நல்லா வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையுமே ஓகே இதையே சீஸ் பால்ஸாக பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதை வந்து பிரெட் ரம்ஸ் உருட் போட்டுறோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அதை செஞ்சுருக்கணும் எனக்கு அந்த ஐடியா அப்போ இல்லை ஸோ லைட்டாக வந்து சென்டரில் ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு இந்த சீஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா மொசுலா சீஸை நீங்கள் கிரேட்லாம் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேயா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க எந்த கேப்பும் இருக்கக்கூடாதுங்க நல்லா உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருங்க வச்சுட்டு நீட்டாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா பிரெட் கிரம்ஸில் ரோல் பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக இருக்குங்க சீஸ் வச்சு உள்ளே செஞ்சிங்கனாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எல்லா பால்ஸுமே வந்து ரோல் பண்ணிட்டேங்க இப்போ வந்து ரெடி டு கோ இன் டு த ஆயில் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினான விஷயம் ஓவர் ஹீட்லாம் பண்ணிடாதீங்க நம்ம பஜ்ஜிலாம் போடும்போது நல்லா ஹாட்டாக வச்சு போடுவோம் இல்லையா அந்த அளவுக்குலாம் சூடு பண்ண வேணாம் லைட்டாக சூடாச்சுன்னா போதும் சிம்மில் அடுப்பு வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க அதே போல் வந்து கரண்டி விட்டு உடனே மிக்ஸ் பண்ணிட வேணாம் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் உள்ளுக்குள்ளே போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க லைக் சாரி நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணாகட்டும் ஸோ ஃப்ரை
ஸோ சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ லாலிபாப் இல்லைன்னா பொட்டேட்டோ பால்ஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நான் லாலிபாப் ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து நம்ம டூத் பிக் இன்ஸ்டர்ட் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து லாலிபாப்னு சொல்கிறேன் பட் பொட்டேட்டோ பால்ஸ்னு சொல்லலாம் லாலிபாப்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கிட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை எண்ணிலேருந்து எடுத்தாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுறதுன்னு லாலிபாப் வந்து ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுங்க நான் கிட்ஸுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக சர்வ் பண்ணலாம் விக்கு போய் டூத் பிக் எடுத்துகிட்டு ஆகிட டெஃபினட்டாக சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் இருக்க ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டாலெலாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்மெல் வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது செஞ்சோடனே உங்களுக்கு அது வரும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஏதாவது கிட்ஸுக்கு வந்து பார்ட்டிலாம் இருக்கும் இல்லையா பர்த்டே பார்ட்டிக்கு அப்போ வந்து அப்பிடேசர் மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இருங்க ஒரு நிமிஷம் வந்து இது லாலிபாப்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா இதில் வந்து டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதை நம்ம கையில் பிடிச்சி அப்படியே சாப்பிட்லாம் லாலிபாப் மாதிரி நம்ம தான் ட்ரை பண்ணோம் விகாஷினி மித்தன் குட்டி யூ வாண்ட் டு டேஸ்ட் திஸ் ஸ்வீட் ஆட் எனக்கு ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் வேணும் இது நல்ல <laughs> 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 ஸோ விகாஷ்னி கொடுத்தா அது பத்துமே கூட சாப்பிட்ருவா அப்படி தானே விகாஷ்னி ஆனால் அவ்வளோலாம் சாப்பிடக்கூடாது உனக்கு வந்து மூணு ஓகேயா மூணு மட்டும் சாப்பிட்ரு அப்பாவுக்கு வந்து ரெண்டு எனக்கு ஒன்று அப்பயும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குமோ சரி ஓகே ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து சீஸ் போட்டது வேணாம் இது மட்டும் சாப்பிட்ருவேன் ஈவினிங் விளாக் பார்த்தாச்சு சூப்பராக வந்து ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்கும் பார்த்தாச்சு ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே இந்த விளாக் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் ஸோ ஃபார் நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கிற லவ் அண்ட் சப்போர்ட்க்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் அப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள் ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான விளாகிங்கோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் Bye-b